चंपे <laughs> నేను ఏ పోలీసులతో అయితే కలిసి చాలా మందిని చంపానో ఆ పోలీసులే నన్ను చంపేసిండ్రు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫైటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు కూడా నాకు నచ్చని పోరగాండ్లని తెగ కొట్టేటోళ్ళు నన్ను మిరపకాయ నిపించేటోళ్ళు అంత కోపం నాకు నాకు నచ్చని దేని మీదైనా నాకు తీవ్రమైన కోపం అమ్మాయిల్ని ఏడ్పించే వాళ్ళంటే నాకు భలే కోపం మా అక్క అంటే నాకుండే ఇష్టమే దీనికి కారణం అనుకుంటా తమ్ముడు తమ్ముడు చెప్పక్క నీకు మంచిగా ఆయిల్ పెట్టి మసాజ్ చేసి నిన్నింత బాగా చూసుకుంటున్నా కదా బద్దులుగా నాకేం ఇస్తావరా నీకేం కావాలంటే ఇస్తానక్క ఏం కావాలన్నా ఇస్తావా నీకు నా తల కావాలన్నా కూడా తీసిస్తానక్క అబ్బో ఏది తీసి చూద్దాం నీకేమైనా దిమాగ్ ఖరాబ్ అయిందారా పాగల లెక్క చేస్తావేంద్రాగల్ ఏడుస్తున్నావు బేటా హాయ్ నయీం హాయ్ కరీం అన్న పేరు చంద్రాన్న నమస్తే అన్న నక్సలైట్ దళానికి కమాండర్ అన్న మస్తు హ్యాపీనే నక్సలైట్లు అంటే నాకు హీరో లెక్క దమ్ము ధైర్యం ఉండేటోళ్ళు నువ్వు కూడా అమ్మాయిని ఏడిపించే పోరగాండ్లని ఉరికించి ఉరికించి కొడుతున్నావంట కదా చేరతావా మళ్ళా మాతో ఎందుకు చేరానన్న కానీ మీ సిద్ధాంతాలు గిద్ధాంతాలు గివని నాకు తెలియవా ఖాళీ ఎవరైనా కొట్టేదుంటే చెప్పుండ్రి మాకు నీ యశ్ ఉంటాడే కావాలి తమ్మి చంద్రన్న 
పార్టీ ఫండ్ అన్న పార్టీకి లక్షలు పార్టీ ఫండ్ కేం ప్రాబ్లం లేదు కదన్న ఇబ్బంది డబ్బు ఎక్కువ అయ్యి డంపుల్లో దాచుకోవడం కష్టం అవుతుంది అయ్యి అందుకే మన పార్టీ ఈ మధ్య గోల్డ్ బిస్కెట్స్ కూడా చేస్తుంది డంపింగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని అవునా మరి జనం ఏమో మనకి తినడానికి తిండి కూడా లేదని బాధపడుతున్నాం అనుకుంటారు కదన్న మరి మీరేమో డబ్బులు ఎక్కువ దాచిపెట్టడం కూడా కష్టమైతుంది అంటుండేది అన్న కొన్ని ఏరియాల్లో మన దళాలు తిండి లేక బాధపడటం కూడా నిజమే బాయ్ ఏంటి సార్ సైలెంట్గా ఉన్నారు వైఫ్ గుర్తుకొచ్చిందా వైఫ్ కాదు సార్ మొన్న ఇంటికి వెళ్తే మా రెండేండ్ల పాప నన్ను గుర్తుపట్టలేదు పుట్టినప్పటి నుంచి నన్ను సరిగ్గా చూడనే లేదు ఇంకా గుర్తెలా పడుతుంది అందులో వింతే ఉంది మన పోలీసు వాళ్ళకి ఇది కామనే కదా దీని అమ్మ డ్యూటీ నా సమస్య ఎవరు చెప్పుకోవాలి సార్ ఏంటి బాబు అది నీకు ఇంకా పెళ్లే కాలేదు కదా అదే కదా సమస్య నక్సలైట్ డ్యూట్లో ఉన్నాడు ఎప్పుడు పోతాడో తెలీదు అని నాకు పిల్లని ఎవరు ఇవ్వడం లేదు సార్ తీసుకోండి ఎవరు లేవద్దు వెళ్ళదు ఆగు ఆగు నయం వీడెవడన్నా మైండ్ పోయిందా అసలు మనిషి కాదు వీడు నయం అన్నా మజాక డే దేవిలన్నా అలా వచ్చేసావు పోలీసుల దగ్గరికి నీకు భయం లేదా నీలాంటే నేను ఎక్కడా చూడలేదు అన్న ఈ గన్ నేను ఉంచుకుంటానన్నా ఏదో జబ్బు చేసింది అమ్మ దవాఖానా తీసుకుపోయింది చోటు ఏడకరా నా కొడక ఇంకోసారి మా అక్కడ చూస్తే ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తా
మా చోటుకి నేను అంటే ఎంత ప్రేమనో ఏం విన్నావన్నా విన్నాలే నీ డే డెవిల్ యాటిట్యూడ్ మస్తు మంది పోలీసులు చంపినా వంటనే మందు పాత్రలు పెట్టడంలో పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ అంటేనే మంచిగా ఇష్టం గా ఎన్ని చేసుడు అందుకే అన్న ఈ యాక్షన్ కి నిన్ను పంపిండ్రా అన్నాలు వీడేంది మన వైపు వస్తుండు ఆగు భయ్ ఆగు వెయ్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ నువ్వు అప్పకపోయి ఉంటే వాడిని ఇక్కడే కొట్టేసి ఉండవాడిని మంచివాడివే అన్న అంత తొందర పనికిరాదన్న మన ప్లాన్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఐ హేట్ పోలీస్ ఇన్ని జిల్లాల నుంచి బెస్ట్ పర్సన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఈ డెత్ స్క్వాడ్ ని ఫామ్ చేసిన మన పార్టీ నేను నయమన్న ప్రతాప్ అన్న అసాల్ట్ టీమ్ మీరు ముగ్గురు డిఫెన్స్ టీమ్ ప్రతాప్ అన్న ఫస్ట్ ఫైర్ చేస్తాడు ఎస్ ఏమన్నా చేస్తావు కదా చేస్తా వద్దనే చేసేట్టుకున్నా కదా అన్న నెక్స్ట్ వెపన్స్ అన్న దగ్గర నైన్ ఎంఎం పిస్టల్ ఉంటుంది నీ దగ్గర పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ నా దగ్గర ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ రైఫుల్ నువ్వు బాంబుల్ బకెట్ పెట్టుకో అన్న రేపటి నుంచి మనం కూడా జాగింగ్ పోవాలి స్టడీ చేయాలి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ స్టేడియం ఇలా ఉంటుంది ఇది మెయిన్ గేట్ మన యాక్షన్ అయిపోయాక మనమందరం ఈ గేట్ నుంచి రెట్రీట్ అయిపోవాలి శర్మాని కొట్టేయడానికి ఈ స్పాట్ అనుకూలంగా ఉంటుంది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మైడియర్ బాయ్ ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు సార్ భలే ఫిట్గా ఉన్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ ఐమ్ అల్లాహుద్దీన్ ఖిల్జీ ఇంట్రెస్టింగ్ వాట్ యూ డూ ఐఎమ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఉస్మానియా డూయింగ్ మై పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ లైబ్రరీ సైన్స్ గుడ్ సిన్స్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ జాగింగ్ ఐ నెవర్ మిస్ దిస్ గ్రేట్ సార్ మీరు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బతుకుతారు సార్ హోప్ఫుల్లీ My father is 90 years old. Still he is active. Wonderful. Security! Hey, hey! Who are you? Anna! Fire chain now! Anna! Fire! Fire chain now! Fire! Fire!
వందల మందిని చంపినావు వందల మందిని మాయం చేశావు కుక్కసావు సస్తి విరో పోలీసుడా నువ్వు సక్కంగా బతకలేదు పోలీసుడా సరే బాయ్రా రేపు కలుస్తా మా స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ డిఐజి ని చంపి నువ్వు ఎలా బతుకుదాం అనుకుంటున్నావురా ఎంత టార్చర్ చేసినా నువ్వు నోరు విప్పలేదు నీలాంటి కరడు కట్టిన నక్సలైట్లు నేను ఎంతో మందిని చూశాను బట్ నీకు ఓ ఛాన్స్ ఇస్తున్నా మిగతా ఐదు మంది వివరాలు చెప్పు మాకు కోర్టు గా పనిచేయి నీకు మనీ ఇస్తాం కేసులు ఉండవు ఏమంటావు నీతో కొమ్మ కవ్వడం ఈ జన్మల్లో జరగదు ఏం చేస్తావు చేసుకో అన్ని తెలిసి చేసిన ఐ హేట్ పోలీస్ దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డై విత్ యువర్ ఓన్ గన్ ఆల్ఫా కాలింగ్ రెస్పాండ్ బీటా ఆల్ఫా కాలింగ్ రెస్పాండ్ బీటా ఆల్ఫా కాలింగ్ బీటా రెస్పాండ్ ఆల్ఫా కాలింగ్ బీటా రెస్పాండ్ Beta here, tell the civil rights people, Professor Ramulu, Danaya and Padmakar here, the arrest is leaked. We need to produce him in the court. Okay? Shit! Pero? నయీముద్దీన్ తండ్రి పేరు నవాజుద్దీన్ అడ్రస్ భువనగిరి వెళ్ళి కూర్చో నీ పేరు యాదగిరి ఏ నీకే చెప్పేది చెవుడా కూర్చో బలిసిందర నా కొడక సార్ తొక్కండి వాన్ని ఎక్కి తొక్కండి తీసుకెళ్ళు వెల్కమ్ నయీం నేను సాగర్ అన్న నమస్తే మోహన్ రెడ్డి అన్న నమస్తే నమస్తే రవణ హలో కిరణ్ నమస్తే అన్న నీకోసం చిన్న గిఫ్ట్ పోలీసు కుక్కల దాటికి ఎదరకుండా బెదరకుండా అగ్గి వాళ్ళ బగ్గుమని ప్రాణం తీస్తామన్నా గాని లొంగకుండా వంగకుండా రొమ్ము విరిచి నిలబడ్డా అన్నలు నన్ను ఒక హీరోలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అన్నలు నా మీద చూపించిన ప్రేమాభిమానాలకి నేను పొంగిపోయాను ఈ జైల్లో నక్సల్ బ్యారాక్ లో మూడు బ్లాక్లు ఉన్నాయి ఈ నక్సలైట్ బ్యారాక్ ఒక స్కూల్ ఒక ట్రైనింగ్ మిలిటరీ పాఠశాల ready 
మాకు సపరేట్ కిచెన్ ఉంది సండే నాన్ వెజ్ వంట నాదే జైల్లో లైఫ్ కష్టంగా ఉంటుంది అనుకున్నా కానీ ఇంత మంది నక్సలి టన్నల్ తో ప్రతిరోజు పండుగలా ఉంది అన్ని టైం టేబుల్ ప్రకారం నడుస్తాయి ఉదయం న్యూస్ పేపర్ లో ముఖ్యమైన న్యూస్ ఐటమ్ ని మార్క్ చేస్తాం వాటి మీద తర్వాత చర్చ నడుస్తుంది సాగర్ అన్న కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాలు బోధిస్తాడు మోహన్ రెడ్డి అన్న మిలిటరీ విషయాలు అద్భుతంగా చెబుతాడు అన్న దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నా పిల్లలు ఖాళీ చేయండి అమ్మా వెళ్ళి గోళీ లాట ఆడుకోండి రే బచ్చా నోటుతో చెప్తే అర్థం కావట్లేదా కాలుతో చెప్పాలా ఏంటి వెళ్ళు వెళ్ళు జైల్లోనే సమాధాయపోతాం పునరుత్నం చరిత్ర వీరులకు ఇచ్చే వరం చరిత్ర పురిటి నొప్పులు పడి ఒక్క వీరుణ్ణి కంటుంది కాలం కత్తుల వంతునై అతన్ని కాపలా కాస్తుంది వీరుల రక్తంతో విప్పలో మెరుపెక్కుతుంది చాలా థ్యాంక్స్ సారు మీలాంటి గొప్ప విప్లవ కవి నా మీద కవిత రాశారంటే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఆ రోజు మీరు ఎస్ఐడి వాళ్ళు నన్ను కలవకపోయి ఉంటే నన్ను కొట్టేసి ఉండేవాళ్ళే నీలాంటి వీరుణ్ణి సేవ్ చేయడం నాకు గర్వకారణం నయ్యం అంతా మీ అభిమానం సారు అనా మోహన్ రెడ్డి అన్నా ఒక నిమిషం ఇంత హ్యాపీగా ఉన్న నాకు మొదటిసారి అన్నలతో అసంతృప్తి వచ్చింది కమ్యూన్ కమిటీ విషయంలో కామ్రేడ్స్ మన బ్యారక్ లో దాదాపు వంద మంది అనలు ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ ప్రాపర్ గా ఆర్గనైజ్ చేసి ఎడ్యుకేట్ చేసి చైతన్యపరచాలి మెరికెల్లాంటి విప్లవకారులను తయారు చేసి బయటికి పంపి విప్లవాన్ని దేశమంతటా వ్యాపి చేయాల్సిన కర్తవ్యం మన ముందు ఉంది ఈ చారిత్రక లక్ష్యం కోసం కమ్యూన్ కమిటీని ఏర్పరచాలని పార్టీ నిర్ణయించింది ఈ కమిటీలో సభ్యులుగా నయీం మారన్న యాదన్న కిరణ్ ఉంటారు కమిటీ కన్వీనర్ గా రవణ ఉంటాడు ఎడ్యుకేట్ చేసి చైతన్యపరిచి మెరికల్ లాంటి విప్లవకారుని తయారు చేసేది రవణ్ ఇంతకన్నా జోక్ ఉందా నాతో పోలీస్ చేతం దేనికైనా పనికి వస్తాడా లైఫ్ లో చేసింది ఒకే ఒక యాక్షన్ దాన్ని కూడా ఫెయిల్ చేసుకొచ్చిండు ఇతని చేత కనితరం వల్ల ఇద్దరు అన్నం చనిపోయిండు ఆ యాక్షన్ లో నలుగురిని ఆర్గనైజ్ చేయాలనోడు ఇక్కడ వంద మందిని ఆర్గనైజ్ చేస్తాడా నేను డిఐజీ శర్మని నగరం నడిబొడ్డున చంపిన నన్ను కాదని రవణను లీడర్ని చేయడంలో వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి నాలుగు పుస్తకాలు చదివితే కన్వీనర్ అయిపోతాడా ఇక్కడ వీడి మాట ఎవరైనా వింటారా సాగర్ అన్నకి రవణ అంటే ఇష్టం అందుకే ఆయన లీడర్ని చేసింది ఓహో మన పార్టీలో కూడా అధిష్టాన వర్గమే డిసైడ్ చేస్తుందనమాట వాడు మంచిగా వండుకొని తింటున్నాడు జైలుకు వచ్చినాకనే బాగున్నాడు ఏం లత నువ్వు చెప్పు ఎట్లున్నాడు హీరో మంచి కలర్ వచ్చిండు మెరిసిపోతున్నాడుగా అమ్మీ ఏమైంది తమ్ముడు రాలే ఏం చెప్పమంటావు బిడ్డ ఆ పైకి దొంగతనం కేసులా పోలీసుల చుట్టూ తిరుగుడే సరిపోయాయి ఆ అన్నలతో తిరిగినప్పుడే మంచిగా ఉండే కొడుక వాడికి ఏదన్నా దారి చూపరాదే చిన్నదొక దుకాణం పెట్టించి బిడ్డ అన్నల్ని అడుగు కొంచెం సాయం చేస్తారేమో వాడిదే దిగులుగా ఉందిరా సర్లే అమ్మి అడుగుతాలే ఈ లవర్స్ మాట్లాడుకుంటారేమో మనం పోదామే మారన్ వస్తున్నాడు 
आओ बेटा पौधम पदा ये माँ का जेल दारे तेलगो पे नहीं आएंगे इन्द्र लोग कुछ ना गधे में लेते मारे कुछ नहीं बिड़ा माँ पे लगाने कोटा जरा मंच का चूस को नहीं ना अन्न के एंड अम्मा आयने में मलंदर जूस कुंटन्दो फ्रेडम लेता ना माटे गाने मस्तेंजा जासन अम्मा करा बाग तैयार है ना वे मंच का कुलक तो ना ये नहीं कता ये तैयार है ये नहीं जैसे चुप ना विकड़ा नहीं ना कड़ा नहीं कंडल के ना पंडग से दमनी गिटला तैयार है ना ले इंदा तीन नूबे जैसे नूबे ये नहीं हाँ माला रात्रंता मेल को नहीं चेष्ट ना तल सा नहीं कौन सा मनी थैंक्स अच्छे टे नहीं आ मंचिका वो का पाठ पढ़ रहा थे सरे चुकलो चंदुरुडे ना बाबा चुपल तो गुच्छताडे मुदल तो संपेस्ताडे ना बाबा मोहमाटम वधंटाडे मनसंता नहीं नंटाडे ना बाबा मनुवंटे वधंटाडे नहीं नंटे पढ़ी सत्ताडे ना बाबा मोहल्लो सिक्क कुनाडे ने नो मुंत्र पढ़ कौन पिसुन दे पेटी को चुदा पेटी को चुदा लता नहीं निक पोर तेज ना रहा सागर ने वाल की चिकन गोड़े तेज ना सरे का पौधे स्थान बिट्टा आरोग्य जागता अदैला साधियों मैं तमुर शाप पेट कोटा निक पार्टी फंडे बटाऊं कोदर दो मनु डंपला कोटल कोटल मूल्क दोना के दा नू चप्पिंदे करेक्ट है पार्टी देगरा कोटल उन्नड़ चु कानी मन पार्टी दे खर्च पेटने दाखी पालस अने पार्टी पंचे बैठक वाली डबूल व्यापार पेटी पार्टी एम बैंक का रीहाबिटेशन सेंटर का अंदवल की मनी इव कुदर तम पार्टी कोसम उद्योग वदलपेटिंडो फुल टेमर का पार्टी की पनचे इंकड़ेवरू नौकर दी पर्सनल मन अंदर प्रजल कोसम विप्ल कोसम पे पार्टी एनो त्यागा इला जैल मग्गत तीव्रम निर्बंधा एद्रक मन त्यागा वेल कटी डबूल अड़कों करेक्ट का मन पार्टी दर डबू कोरत ले अला व्यक्तिगत अवसर वो तपू नी आलोचना विधानमे तपूक्टर दैक्टरी ओनर दें दादा याबे लक्षल दाका कलेक्टे पार्टी की आ वली शॉप तेरा ना कि यंतो तुंदिरा महान्ते और एंडो लक्षलो दान्य वड़ा ना कि गिने सिद्धांत तल सिद्धार्थ इंद्रा भाई ये दिमाग लाड ना पार्टी पार्टी ठीक ठीक ना पुआ ना क्यों समझे ताले दो इच्छुड़ इस्टले ना पड़ो इतने पार्टी में दोषा स्तरम है दोहार अमर वीर लको दोहार अमर वीर लको अमर वीर लो आशे आलनो साड़ी दाम साड़ी दाम अमर वीर लो आशे आलनो साड़ी दाम साड़ी दाम इंक्विलाब जिंदाबाद लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम इंक्विलाब जिंदाबाद इंक्विलाब जिंदाबाद जय बोलो जय बोलो अमर वीर लो के जय बोलो जय बोलो जय बोलो अमर वीर लो के जय बोलो मना अन्ना लंदर के जय बोलो मना आक्का लंदर के जय बोलो मना गिरिला वीर लो के जय बोलो मनोल दिलबे चल चल चाल
చేసింది చాలా సివియర్ అండ్ డేంజరస్ యాక్ట్ ఆఫ్ వైలెన్స్ అదేందన్న గట్లంటావు ఆ రాజన్న గాడు మన ఎనిమి మన అన్నల్ని చంపిండు గాన్ని కొట్టిస్తే తప్పేంటి మాకు చెప్పకుండా కమ్యూనిటీ కమిటీకి తెలియకుండా నువ్వు ఎలా చేస్తావు నువ్వు చేసింది నిస్సందేహంగా తప్పు నువ్వు దుందుడికి దూరానికి లోనయ్యావు వాడు మన వర్గ శత్రువు అలాంటి వాడిని చెప్పకుండా విప్లవం ఎలా చేస్తావు చెప్పండి సరే అన్న నేను ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటున్నా తొందరపడిన వాణ్ణి చంపుడు తప్పని నిజంగానే ఒప్పుకుంటున్నావన్నా ఎందుకని కూడా దాన్ని తప్పులేదు ఏం లేదు చంపేసి తప్పైందని ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటే సరిపోతుందని ముందుగానే డిసైడ్ అయినా భలే పార్టీ అన్న మంది ఎవరైనా చంపేసి తప్పైందని ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటే కథ మేంకా ఎవరిని ఏమనడానికి లే నెయిమ్ రాంగ్ రిక్రూట్ పేరు పైన ఉంది మనిషి కిందున్నాడు ఈజ్ అ బ్యాడ్ సీడ్ రాంగ్ రిక్రూటే కాదు డేంజరస్ కూడా మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇలాంటి వాళ్ళకే మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి పార్టీలోకి చేర్చుకుంటాం హీరోలు లెక్కను చూస్తాం తీరా వాళ్ళు ఇలా మన కంట్రోల్లో ఉండరు మన పార్టీ సీరియస్గా ఆలోచించాలి రిక్రూట్మెంట్ విధానం గురించి సార్ సార్ నయిమ్ సార్ నన్ను క్షమించండి సార్ ఆ రోజు ఏదో బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడాను సార్ నువ్వు చేసింది క్షమించే తప్పు కాదు దండించే తప్పు ఖైదీని కొట్టే హక్కు నీకెవిడిచ్చిండు సార్ కావాలంటే నీకు కాళ్ళు పట్టుకుంటాను సార్ నన్ను క్షమించండి సార్ ఇంకెప్పుడైనా ఏ ఖైదీనైనా కొట్టినట్టు తెలిస్తే నువ్వు వెళ్ళి ఆ రాజనికి గార్డ్ డ్యూటీ చేయాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్త సరే సార్ నమస్తే అన్న హలో అన్న నమస్తే అమ్మ నమస్తే అన్న అన్న పేరు ఇదన్న నమస్తే అన్న నయిమ్ అన్న తెలుసు కదా పేరు విన్నా కానీ కలవలే నమస్తే నయిమ్ అక్క ఈమే జరీనా అమ్మా నువ్వు మన పార్టీకి ఒక హెల్ప్ చేయాలమ్మా చెప్పండి అన్న అన్న వరంగల్ దళంలో పనిచేశాడు రెండేళ్ల క్రితం అన్న అన్న భార్య మెహరూనిసా సరెండర్ అయ్యారు ఆమెని పోలీసులు రేపు చేశారు అయ్యో అదేందన్న అవునమ్మా ఆ దుర్మార్గులు చేయకపోతే ఆశ్చర్యపడాలి కానీ చేస్తే ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు మెహరూని సా ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉందమ్మా నువ్వు కొంచెం ఆమెకి సాయంగా ఉండాలి ఎవరూ లేరు సరే అన్న ఇంత గౌరవం అన్న పాపం అక్క ఎంత బాధపడుతున్నదో కదా చచ్చిపోతానంటుంది అందుకే ఆ బాధను షేర్ చేసుకోవడానికి తోడుంటే బాగుంటుందని నీ హెల్ప్ అడుగుతున్నా తప్పకుండా అన్న అక్క నేను చూసుకుంటా చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా చెప్పు ఏడవకు ఏడవకుండా మాట్లాడు ప్లీజ్ అక్క చెప్పక ఏదన్న ఏం చేసిండో మెహరుని సకోసం అన్న వండుతున్నా ఎప్పుడు రెండు రోజుల ముంగట సరే చెప్పు ఈతన్న వచ్చిండు అన్నం తీసుకపోనికి అనుకున్నా కానీ తలుపులేసేసిండు ఏం చేశాడు నా కొడుకు చెప్పక్క నేను చెప్పను పో ఏం చేసిండు ఆ చెప్పు చెప్తున్నా కదా సరే చెప్పు బాక్స్ లో అన్నం సర్దుతున్నా సడన్ గా నా వెనుకున్నాడు నేను షాక్ అయినా ఏం చేయాలో తెలీదు ఇంట్లో అమ్మ 
వాళ్ళు కూడా లేరు నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం మొదటిసారి చూడగానే నీ మీద నాకు కోరిక కలిగింది ఒక్కసారి కాదనుకో వచ్చే వెనక నుండి హత్తుకున్నాడు ఎక్కడెక్కడో తాకుతున్నాడు ఏదెందు చేస్తున్నాడు ఆ తర్వాత నువ్వు అరవలేదా నేను భయపడిపోయినా అరుణికి నోరు పెగలేదు అసలు ఏం జరిగిందే చెప్తున్నా కదా సరే చెప్పమ్మా నా బుజ్జి కదా ఎడవకు ఎడవకు చెప్పు తల్లి ఏం చేస్తున్నావు అన్న దూరంగా జరుగు అన్న కానీ వినిపించుకోలే గట్టిగా తొమ్మేసిన వాళ్ళకి పరిగెత్తిన వదలలేదు వెనుకనే వచ్చి పట్టుకునేసిండు నా పచ్చ జాకెట్ లాగేస్తున్నాడు కింద పడిపోయిన మీదకు వచ్చేసిండు గట్టిగా నొక్కి పట్టేసిండు నాకు అంత బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు పైకెళ్లి వాడిని తొబ్బేసి ఊరుకుంటూ వెళ్ళి తలుపు తీసి బయట కొరికిన నిన్ననే ఎందుకు రాలేదు నిన్న జైలుకు వచ్చిన నీకు చెప్దామని మరెందుకు చెప్పలేదు సాగర్ అన్న కలిసిండు ఆయనకు చెప్పిన ఏమన్నాడు ఆయన నమ్ముతలేడు ఏదన్నా కట్ల చేయడు బాగా చదువుకున్నాడు అంటున్నాడు మళ్ళా నేను వదలలేదు నీకు చెబుతా అన్న ఇక ఈతన్నని పిలిపించి సారీ చెప్పించిండ్రు నీకు చెప్పద్దన్నారు ఏడవ కొక్క నేను ఉన్నాను కదా వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటా నువ్వు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ తీసుకో పో ఏడవకు పొద్దుగుల అదే యాదికి వస్తుంది నిద్ర లేదు ఏం లేదు ఇంకా దాన్ని మర్చిపో గాని సంగతి నాకు వద్దులే అక్కను బలాత్కారం చేసిన చేత కాళ్ళు పట్టించి మీరు చేతులు దులుపుకున్నారా గొప్ప వాళ్ళు సార్ మీరు అలా కాదు నయీం వేరే వాళ్ళు రేపు చేయబోతే మీరు వాళ్ళ కాళ్ళ చేతులు నరికేస్తారు లేదా చంపేస్తారు అదే మనవాడు రేపు చేయబోతే సింపుల్ గా సారీ చెప్పించి డ్రామాలు ఆడుతున్నారు సభాసన మంచి న్యాయం చేసిండ్రు గొప్ప పార్టీ సార్ మంది నేను చెప్పేది విను మా అక్కను రేప్ చేయబోయిన వాడిని సేవ్ చేయనీకి నాకు తెలియకుండానే ఆ పంచాయతీని డీల్ చేసిండ్రు మీరు మా అక్క విషయంలో మొదట నాకు కదా చెప్పాలి మీరు మీకు చెప్పకుండా ఏదైనా చేస్తే ఇంత పొడుగు క్లాసులు పీకిడ్రు మీరు మాత్రం నాకు చెప్పకుండా ఎలా చేస్తారు చెప్పండి రే ఈదన్న తప్పుకున్నాడు పోలీసులు వాడి భార్యని రేప్ చేసిండ్రు ఆమె ఎంత బాధపడుతుందో ఆడికి తెలుసు తెలిసి కూడా ఆమెకి సాయం చేయనికి వెళ్ళిన మా అక్కను రేప్ చేయనికి ట్రై చేసిండంటే ఆడు మనసులవుతాడు అది నయ్యి వద్దన్న ఏం చెప్పకండి మా ఫ్యామిలీ మొత్తం పార్టీ కోసం పని చేసిన చేస్తున్నా జరిగిన ఇప్పటికి పని చేస్తోంది చివరికి భలే గొప్ప న్యాయం చేసిండ్రు మాకు 
ग्रेट पार्टी ग्रेट लीडर्स नईम आगु नईम नहीं चप्पे दी विनो मंचवा <laughs> दर्जा फर्स्ट नहीं तो चंद आप। आपका वंटी में इधर पड़ी ना चाहिए थे ना। नहीं चेला नहीं पनी। नूबो जैसे ना। आनंद वलीवाड़ फ्रे बीन कल ईद नीसरगट को तल नरकारे वे तलाकोचि मन जैल गोड़ द्रूर चंपार नयीम डैरे वली चंपे प्रसक्ते ले नयीम की मन इच्छे पनी चला सीवियर उवे डील रविवाणि कम्यून कमीटी कन्वीनर नवे वाड़ पनी अदे रवि तपु बन वेको मन अतला पनी रवि ईद नेप जरीना मन चप्पन फस्ट मन नयीम तो कदाड़ी नयीम कम्यून कमी कदा इपड़ कम्यून कमी अंत अब कमी निर्णय पनी तपूमादे अटा मन चला पंचायती चला सारू मन हत्यों अनवसर जैसा आ तर आत्म विमर्श मरी पोन प्राणा ने तिगे तागलता मन का तिगे अति अला तप जी करेक्टे इंत दूर वस्तम की तेस्ते रियाक्टन भ 
భయపడి అలా డీల్ చేయాల్సి వచ్చింది మనం చేసిన తప్పు వల్లే నయ్యి మీ పని చేశాడు తప్పు మన వైపు ఉంచుకొని అతన్ని ఎలా పనిష్ చేస్తాం జరిగింది ఏదో జరిగింది రవి అది చర్చించే సమయం కాదు ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు పార్టీ నిర్ణయాన్ని అమలు చేయాలి రవి వేరే మార్గం లేదు సరే అన్న నేను మాత్రం నయీంకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాను కానీ పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాను నయీం నువ్వు ఏదన్నా చంపినందుకు పార్టీ నీకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలని తీర్మానించింది నన్నే అనుమానిస్తుంట్రా అన్న ఏదన్నా నువ్వు నేనెందుకు చంపుతా నేను పార్టీ కోసం ప్రాణం ఇచ్చేటోడినే గాని పార్టీ వాళ్ళ ప్రాణం తీసేటోడిని కాదు నక్సలిజం నా బ్లడ్లోనే ఉందన్నా ఎలా అన్నా ఎలా అనుకున్నారు నేనే చంపించినా అని ఈ హత్యకు నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదన్నా మీలాగే నేను పేపర్ చూసి తెలుసుకున్నా నన్ను అనుమానించడం దారుణమన్నా అక్క తమ్ముడికి చెప్పినట్టుంది వాడు ఆవేశాన్ని ఆపుకోలేక ఇలా చేసిండి అనుకుంటా చూడ్నయ్ నువ్వే ఈ హత్య చేయించావని మన పార్టీ నమ్ముతుంది ఒకవేళ నువ్వు చెబుతున్నట్టు నీకు తెలియకుండా మీ తమ్ముడు చేసినా నువ్వు బాధ్యత వహించక తప్పదు మంచిదన్నా కానివ్వండి మీరు డిసైడ్ అయినాక చేసేదే ఉంది ఏం పనిష్మెంట్ ఇస్తారో ఇవ్వండి నిన్ను కమ్యూన్ కమిటీలో నుంచి తీసేస్తున్నా నక్సల్ బ్యారక్ నుంచి జనరల్ సెల్లోకి మారుస్తున్నా సూపరింటెండెంట్ తోటి సాగర్ అన్న ఆల్రెడీ మాట్లాడాడు మా అక్కను రేపు చేయబోయిన వాడికేమో ఏం పనిష్మెంట్ లేదు వాడిని నా తమ్ముడు పని చేసినందుకేమో నాకు పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఇసుమంటి పార్టీ కోసం నేను రక్తం ధర పోసి పని చేసిన చావు దగ్గరికి పోయి వచ్చిన వీటన్నిటికీ బహుమతిగా నాకు పనిష్మెంట్ ఇస్తుండ్రు కదా సరే వస్తా సారీ నయ్యం కొన్నిసార్లు పార్టీ నిర్ణయాలు కఠినంగానే ఉంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి పార్టీ అంటే ప్రాణం నాకు లైఫ్ లో అన్ని వదులుకొని పని చేసిన పార్టీ అంటే నాకు కన్న తల్లి కన్నా ఎక్కువ అన్నా పార్టీ నుంచి బయటికి పంపించడం అంటే మరణ శిక్ష విధించినట్టు నాకు మీరు తప్పు చేసిన రన్నా నా అసుమంటోడు నీకెవడో దొరకడు మీరు తప్పు చేసిన రో ఒక మనిషి వారా నీ అవ్వా సార్ సార్ పిలుస్తున్నారు సార్ ఏం జరుగుతుంది అయ్యా వచ్చే గంట అయింది ఒక రిపోర్ట్ లేదు ఏం లేదు అది కాదు సార్ ఆ బైక్ బాబా నో రిపోర్ట్ లేదు సార్ ఎంత వర్కౌట్ చేసినా నా కొడుకు మాట వినట్లేదు సార్ చెప్పకపోతే నన్నేం చేయమంటావయ్యా కొట్టి కొట్టి లాఠీలు ఇరిగిపోతున్నాయి తప్ప పల్తి ఉండట్లేదు కర్రా కదరా బుర్ర ఉపయోగించు వెళ్ళు సార్ చెప్పమ్మా మా ఫ్యామిలీ గురించి మీకు తెలుసు కదా సార్ ఎందుకు తెలియదమ్మా పెద్దోడేమో డిఏజీ శర్మని చంపి జైల్లో ఉన్నాడు చిన్నోడు చేయని క్రైమే లేదు మీరు ముగ్గురు కలిసి ఈ దానిని చంపేశారు వెళ్ళమ్మా జైలుకి వెళ్ళి మీ తమ్ముడితో మాట్లాడు హలో నేను అదే చెప్పానురా నువ్వు మర్డర్ చేసావో లేదో నాకు అనవసరం నువ్వు ఈ దన్ను చంపావని నేను నమ్ముతున్నా నేను నమ్మితే నువ్వు జైలుకి వెళ్తావు నేను ఎక్కువ నమ్మితే పదేళ్లు బయటికి రావంటున్నాడు రా నిన్నెందుకు పంపిస్తాడు నువ్వు పోలీసులతో కలిసి పని చేయాలంట నక్సలైట్లను పట్టివ్వాలంట దానికి నువ్వు ఒప్పుకుంటే ఎస్ఐ శివకుమార్ ఇక్కడికి వచ్చి నిన్ను కలుస్తా అన్నాడు రా నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే నన్ను పదేళ్లు జైలుకి పంపిస్తానని బెదిరిస్తున్నాడు రా నీకేమైనా పిచ్చాక 
నిన్నెందుకు జైలుకు పంపిస్తా చెప్పు రమ్మను వాడిని రండి సార్ చటర్జీ గారు కాల్ చేసి చెప్పారు థ్యాంక్ యూ నయంకి చెప్పారా యా హీ ఈస్ కమింగ్ మీరేం తీసుకుంటారు టీ కాఫీ నిమ్మకాయ మసాలా సోడా తెప్పించగలరా మీకు ఇబ్బంది లేకపోతే షూర్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్ నమస్తే సార్ రా హీరో రా రాష్ట్రాన్నే గడగడలాడిస్తూ అసలు ఏం తెలియని ఓట్ల ఎంత కూల్ గా ఉన్నావు చూడు ఈదనిని ముక్కలు చేసి జైలు వెనక్కి తల పెట్టించావంటే నువ్వు మామూలోడు ఆ బాసు నాకేం తెలుసు సార్ నేను జైల్లో ఉన్నా కదా ఇవన్నీ మీ అన్నలకు చెప్పునా నాకు చెప్పొద్దు సరేనా మీ తమ్ముడు మాకు అన్ని డీటెయిల్డ్ గా చెప్పినట్లే వీడియో కూడా తీసినాం ఇద్దరు స్వీట్లు తిని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు కదా మీరు మాత్రం మామూలు సార్ మా అక్కను జైలుకు పంపిస్తానని బెదిరించి నా వీక్ పాయింట్ మీదే దెబ్బ కొట్టింటారు కదా సార్ అక్క మీద చెయ్యేశాడని సొంత నక్సలైట్ లీడర్నే చంపావంటే మీ అక్కని జైలుకు పంపించడానికి ఒప్పుకుంటావా నాకు తెలీదా ఏం సార్ మీరు ఆవులించి కన్నా పేగులు లెక్కబడుతున్నారు సరే అవిని వద్దు సార్ నేనేం చేయాలో చెప్పుండ్రి గుడ్ షాప్ గాయ్ పాయింట్కి వచ్చావు నువ్వు మా ఎస్ఐటి స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున పనిచేయాలి ఎవరిని పట్టివాళ్ళు సార్ ఈ ఓవర్ యాక్షన్ అవుతున్నా దగ్గర నువ్వు ఎవరిని పట్టిస్తావరా గణపతిని పట్టిస్తావా ఆజాద్ని పట్టిస్తావా లేదు కదా నీకెవరు తెలుసురా ఆ బాణల లత తెలుసు ఆ పిల్లకి ఎవరు తెలుసురా ఆ నల్గొండ జిల్లా నక్సల్ లీడర్ వీరన్న తెలుసు ఆడ్ని పట్టివారా వీరన్న పార్టీ జిల్లా సెక్రటరీ సార్ లతాకి క్లోజు ఆ పిల్ల ఒప్పుకోవాలి కదా ఒప్పిస్తావులే నీకు ఆ టాలెంట్ ఉందని నాకు తెలుసు ఆ పిల్లకి మౌజు కదరా నువ్వు అంటే నీ కోసం జైలుకి పరిగెత్తుకొని వస్తుంది కదా నా గురించి నాకంటే నీకే ఎక్కువ తెలుసు అది నా ఉద్యోగం ఓకే నువ్వు ఆ పనిలో ఉండు లేట్ చేయదు లేట్ చేస్తే చటర్జీ గారికి కాల్తుంది ఆయన కాల్తే నాకు కాల్తుంది నాకు కాల్తే మీ అక్క జైల్లో తొక్కుడు పిల్ల ఆడుకోవాల్సి వస్తుంది మీకు కాలని ఉంది సార్ నీ దగ్గరికి తీసుకుపోమ్మని పది రోజుల నుంచి చంపేస్తుందిరా నన్ను నిన్న వెళ్తున్నావు అని చెప్పగానే ఎగిరి గంతులేసింది నువ్వంటే గింత పిచ్చేందిరా ఈ పిల్లకి అంత పిచ్చేంటి నీకు నా కోసం ఏం తెచ్చినావు అక్క లాస్ట్ టైం నువ్వు అడిగినవన్నీ తెచ్చిన తీసుకో అక్కంటే నువ్వే నక్క అక్కో మా అక్క నైట్ అంతా నిద్రపట్టలేదు తెలుసా నీకు అవునా ఎందుకు నువ్వు బండవి నీకేం తెలుస్తుంది నాకు నువ్వు కావాలి తీసుకో నువ్వెప్పుడు వస్తున్నావు బెయిల్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనం ఎప్పుడు కలిసి ఉంటాం నువ్వు అనుకుంటే నాకు బెయిల్ వస్తుంది చిట్టి మనిద్దరం కలిసి ఉండొచ్చు అదేంటి నేను అనుకుంటే నీకు బెయిల్ ఎలా వస్తుంది అంతా నీ చేతుల్లోనే ఉందిరా నేను చెప్పినట్టు చేస్తావా నువ్వు బయటికి వచ్చి మన ఇద్దరం కలిసి ఉంటామంటే ఏమైనా చేస్తా నువ్వు పేరు నన్ను పోలీసులకు పట్టివ్వాలి ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అది జరగని పని ఆ పని నేను చేయను ప్లీజ్ రా అలా అయితే పోలీసులు నన్ను రిలీజ్ చేస్తారు మన ఇద్దరం కలిసి ఉండొచ్చు వద్దు వీరన్నని చంపేస్తారు నేను ఒప్పుకోను కోర్టుకు పెడతారు నో వద్దు అలా అయితే ఇప్పుడే వెళ్ళిపో అక్క తీసుకెళ్లి ఈ పిల్లను నేను బయటికి రావడం నీకు ఇష్టం లేదు కదా నే ఈ జైల్లోనే సచ్చిపోతా నువ్వు ఇంకా కనిపించద్దు నాకు అది కాదు నాకు భయంగా ఉంది ప్లీజ్ 
అర్థం చేసుకో ఏంటి అర్థం చేసుకున్నది ఏం కాదు అని చెప్తున్నా కదా చంపరు కదా చంపరు నిజంగానా నిజంగానే మన అన్నని నేనెలా చంపిస్తా గట్ల జరిగితే మన ఇద్దరికి ఇబ్బంది కదా మనం ఎలా కలిసి ఉంటాం చెప్పు ఏం కాదు కదా ఏం కాదురా నన్ను నమ్ము సరే నీ మీద నమ్మకంతో ఈ పాడు పనికి ఒప్పుకుంటున్నా మనిద్దరం కలిసి ఉండొచ్చన్న ఆశతో గుడ్ జాగ్రత్త విషయం బయటికి పొక్కద్దు లతా ఫోన్ చేసిందా చేయలేదురా ఆ ఎస్ఐ ఎస్కి ఫోన్ చేసి బెదిరిస్తున్నాడు లతా ఫోన్ చేసిందా లేదురా ఆ ఎస్కి ఫోన్ చేశాడు జైలుకి పోవాలని ఆశగా ఉందా అని అడుగుతున్నాడు ఆ పిల్ల ఇంటికి వెళ్ళావా మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్ళినా దొరకలేదు ఆ పిల్ల కావాలని ఇలా చేస్తుందిరా దాన్ని నమ్ముడి నేను జైలుకెళ్ళడం తప్పేట్టు లేదురా ఆ పిల్ల దొరకలేదు కదా అది కావాలనే తప్పించు తిరతా ఉందా దొంగమోహం మీ వాడు చెప్పింది చేయట్లేదు నువ్వు రెడీగా ఉండు జైలుకి వెళ్ళడానికి అంటున్నాడు రా నేను జైలుకి పోవాలనుంటే నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు ఇట్లా కాదు గాని నువ్వు పని చేయక నేను ఈ పదో తారీఖు కోర్టు వాయిదాకు వస్తున్నా నువ్వు ఎలాగైనా దాని అక్కడికి పట్టుకుంట్రా నేను మాట్లాడతా ఏమైంది అసలు ఏమైపోయినావు చెప్పా నిన్ను అడిగేది నేను వీరన్నని పట్టివను ఏంది తమాషాలు చేస్తున్నావా నన్నే కొడతావా ముందు వీరన్నతో చెప్తాను నువ్వు పోలీసు వాళ్ళతో కలిసి అన్నని పట్టించడానికి ట్రై చేస్తున్నావని జైల్లోనే వేసేస్తారు నిన్ను హే నువ్వే కదా చెప్పినావు జైలుకి వచ్చినప్పుడు అవును వాళ్ళు అన్నని చంపేస్తారు నాకు అది ఇష్టం లేదు నీ కోసమే కదా నేను ఈ పరికి ఒప్పుకుంది మనిద్దరం కలిసి ఉండొచ్చని సరే నీకు ఇష్టం లేకపోతే పట్టివద్దులే ఏడవద్దు సారీ ఏదో టెన్షన్ లో కొట్టినా ఇట్రా ఇబ్బంది పెట్టద్దు సరేనా అర్థమైంది కదా భువనగిరిలో ఘోరం భువనగిరి బావిలో దొరికిన మానవ శరీర భాగాలు ఇదేంటి ఇందులో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏముంది ఎవరు మార్చ్ చేశారు దీన్ని నైన్ సెల్ నుండి వచ్చిందా ఓ భువనగిరి వాళ్ళూరే కదా అందుకే మార్చేసుంటాడు రవి నీకు ములాఖాత్ నమస్తే అన్న లత రాలేదా గోపి లేదన్న ఏమైంది అలా ఉన్నావు కూర్చో లతక్క మూడు రోజుల నుంచి కనిపించడం లేదన్న ఏమైందో అన్న అమ్మ నాన్న టెన్షన్ పడుతున్నారు అన్న దానికి ఎందుకు అంత టెన్షన్ ఇది మామూలే కదా అప్పుడప్పుడు ఇలా ఎవరికి చెప్పకుండా అడవికి వెళ్ళి వీరన్న వాళ్ళని కలిసి రావడం అవుననుకో కానీ ఎప్పుడు వెళ్ళిన అమ్మకి చెప్పే వెళ్తుంది కదా అన్న ఈసారి ఎవరికి చెప్పలేదన్న నయీం అడగలేకపోయావా ఏమైనా తెలిసేమో ఇందాకే అడిగానన్న ఏమన్నాడు ఇరవై రోజుల ముందు జైలుకు వచ్చి కలిసి వెళ్ళిందన్నాడన్న ఇరవై రోజులకు ముందా కోర్టులో కలిసిన విషయం చెప్పలేదా నువ్వు పంచి వెంటనే భువనగిరి వెళ్ళి మీ బంధువులు నన్ను తీసుకుని ఇక్కడ బావులని వెతుకు
ఇంకొంచెం వేసుకో చాలు జరిగినా కొంచెం ఏంటి నయీం ఇంకా రాలేదా పెరోల్ మీద రావడం కదా చాలా తతంగా ఉంటది వస్తాడులే ఏంటి ఆగలేకున్నావే కళాకారిణి ప్రముఖ సాంస్కృతిక కార్యకర్త బాణాల లతను అత్యంత దారుణంగా చంపి పద్దెనిమిది ముక్కలు చేసి పద్దెనిమిది బావుల్లో పడేశారు ఇప్పటికీ తల దొరకలేదు ఈ హత్య చేసింది ఎవరు చేయించింది ఎవరు చేసింది నయీం కుటుంబం అయినా చేయించింది మాత్రం ఈ రాజ్యమే ప్రభుత్వం చేసిన ఈ హత్యను మా విప్లవ రచయితల సమాఖ్య తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది నయీం కుటుంబం తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదు నయేం ఇప్పుడొక నరరూప రాక్షసుడు మానవ మృగం ఒక విప్లవ ద్రోహి ప్రజల ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారు వేటగాడిని వెంటాడి వెంటాడి వేటాడతారు చరిత్ర ఆగ్రహంతో ఒక ద్రోహిని తంతుంది కాలం కనకనమంటూ నిప్పుల కొలిమై కాల్చివేస్తుంది ద్రోహుల రక్తంతో విప్లవం మెరుపెక్కుతుంది
హలో సార్ నన్ను బయటకు తీయండి నేను మీకు ఫుల్ టైం పనిచేస్తా నక్సలైట్లు చంపడమే నా ధ్యేయం డెస్టినీ అంటే ఇదే ఏడేళ్ల క్రితం నిన్ను చంపుతానన్నా కూడా నువ్వు మాతో కలవడానికి ఒప్పుకోలేదు ఇప్పుడు నీ అందరి నువ్వే వచ్చావు సార్ ప్రజెంట్ నా గోల్ నక్సలైట్లు చంపడమే వెరీ గుడ్ మా ఎస్ఐడి ఏర్పడిందే నక్సలైట్లు చంపడం కోసం నవ్ అవర్ గోల్స్ మీట్ యువర్ ఫ్రీ వర్డ్ నవ్ ఫామ్ యువర్ ఓన్ టీమ్ దర్జాగా బతుకు దందాలు చెయ్యి దోపిడీలు చెయ్యి బాగా డబ్బులు సంపాదించుకో మాకు మాత్రం నక్సలైట్లు పట్టించు ఎస్ సార్ ఎస్కే నీ హ్యాండ్లర్ he will handle you okay all the best thank you sir jail no chick ni team ni tachko all the best thank you sir basta hey basta hmm? thank you thank you very much sir బస్సు ప్రయాణికులను దోచుకున్న నక్సలైట్ సక్సెస్ ఈ ద రైట్ గై మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా బాగా చేస్తున్నాడు తనకు గుడ్ మనీ తెచ్చుకున్నాడు నక్సలైట్ కు బ్యాడ్ నేమ్ తెచ్చి పెట్టాడు ఇంకేం కావాలి మనకి ఎస్కే యు బోత్ కిల్ యాజ్ మెనీ నక్సలైట్స్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ యు గెట్ స్పీడీ ప్రమోషన్ గుడ్ మనీ ఆల్సో నా తమ్ముణ్ణి ఎందుకు చంపిన రన్న పార్టీ చెప్పిందన్న ఎవడు చెప్పిండో చెప్పో వీరన్న సాగర్ అన్న మోహన్ రెడ్డి అన్న కలిసి డిసైడ్ చేసి వీరన్న చెప్పిండ్రు వీరన్న మీకు చెప్పిండో అందుకే మీరెళ్ళి తమ్ముని చంపిండ్రు మీ తమ్ముడు ఒక సైకో తప్పురా తప్పు నా తమ్ముడు అమ్మాయికుడురా చిన్నప్పుడు ఊర్లా నా షర్ట్ పట్టుకుని అన్న అన్న అని నా వెంటే వచ్చేటోడు నేను కనిపించకపోతే అన్న కనిపించాలా అన్న కనిపించాలా అన్న కావాలని ఏడ్చేటోడు ఊర్లో వాళ్ళందరూ నవ్వేటోడు నేను వాడితో ఆడకపోతే ఏడుస్తూ గొడవ పెట్టేటోడు ఇందాక అదేదో పార్టీ పార్టీ అంటున్నారే 
నేను అదే పాటిలో ఉన్నా అని వాడు కూడా వచ్చేసిండు నా బంగారం రా నా ప్రాణం అలాంటోడిని అంత క్రూరంగా ఎలా చంపినారా వాణ్ణి చంపి మీరు బతుకుదామని ఎలా అనుకున్నారా ఎలా అనుకున్నారు తప్పు చేశారు రా తప్పు చేశారు ఐ వోంట్ లీవ్ యూ ఐ విల్ కెల్ యూ ఐ విల్ కెల్ యూ పట్టు ఆగండి ఎవరు బావా ఈ పిల్ల మీ తాజుద్దీన్ మా కూతురు ఆయిషా గుర్తుపట్లే చోటు ఎవరు ఆ దుబాయ్ గుండు మామ కూతురా ఏంటి పిల్ల ఇలా అయింది చిన్నప్పుడే బాగుండింది ఏం కాదు ఇప్పుడే బాగున్నా అప్పుడు భలే ముద్దుస్తుండేది ఇప్పుడు ఏవేవో వేసుకుని పోసుకుని పాడైపోయింది పాపం సిస్టర్ నా నాన్నకి చోటు పాప ఫీల్ అవుతుంది ఫీల్ అయ్యే పాపలా లేదులే బావా చూస్తే లేడీ రౌడీలా ఉంది ఎవ్వరు రౌడీనో అద్దరికి తెలుసు చోటు బిచ్చి కొట్టేస్తా తయ్యం పిల్ల ఏం చేస్తున్నావు కొడితే చూడు ఏంది బావా మాట మాట బాత్రూమ్కి వెళ్తున్నావు ఏంది మ్యాటర్ ఏం లేదు చోటు సర్లే ఇట్రా నువ్వు పట్టుకో ఈ తింగరి పిల్ల నన్ను పడేస్తుంది అబ్బో ఎంత ఇష్టమో నేనంటే పోరికి నిమిషంలో భలే క్లోజ్ అయిపోయింది చోటు బావా బా స్విచ్ ఆన్ చేయి స్విచ్ ఇక్కడ ఉంది అయినా నువ్వు చిన్నప్పుడే బాగున్నావు సర్దుకునే విధానం ఇట్లా అర్థం ఇట్లా అంతలో హ్యాండ్ వాష్ చేస్తుని వస్తా నువ్వు రెడీ చేసి పెట్టు నువ్వు జరగమ్మా ఆయిషా నీళ్లు పట్టమ్మా ఇతను ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నావు అక్క రోజు తాగడలేరా హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం తీసుకుంటాడు అవునా బాధగా ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటాడా వచ్చేస్తానండి నమస్తే సారు ఎలా ఉన్నారు రే అన్న సార్కి మజ్జిగి ఇవ్వండిరా సరే అన్న కాఫీ టీలు తాగరు సారు సారు మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుచ్చా మీకు పిల్లలు ఎంతమంది ఇద్దరు ఎక్కడున్నారు సారు అమెరికాలో ఎంత గొప్ప వాళ్ళు సార్ మీరు మీ పిల్లల్ని అమెరికాకు పంపించి వేరే వాళ్ళ పిల్లల్ని అడవులకు పంపిస్తారా అక్కడ వాళ్ళు చనిపోతే వాళ్ల మీద పాటలు పద్యాలు రాసి చప్పట్లు కొట్టించుకుంటారు సార్ నాకు ఒక విషయం చెప్పండి లాస్ట్ ఇయర్ అమెరికాకు ఎన్ని సార్లు వెళ్ళింటారు సార్ మూడు సార్లు మూడు సార్లు ఎక్కడైనా రాసిండ్రా ఏ మీటింగ్ లోనైనా చెప్పిండ్రా చెప్పరు ఈ మధ్య ఒకసారి దండకారణ్యం వెళ్ళి అన్నల్ని కలిసి వచ్చింది మాత్రం ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి అన్ని పత్రికలకు చెప్పిండ్రు అడవిలో ఒక కాలు అమెరికాలో ఒక కాలు గ్రేట్ సార్ మీరు నన్ను వీరుడు అంటూ జైల్లో చదివారు కవిత అందులో చివరి లేని చెప్పుడు సార్ చరిత్ర పురుటు నొప్పులతో ఒక వీరుణ్ణి కంటుంది కాలం కొత్తలు వంతెనే అతన్ని కాపలా కాస్తుంది వీరుల రక్తంతో విప్లవం మెరుపెక్కుతుంది ఏమన్నా 
నీకేమైనా వెంట్రుకలు నిక్కబడుచుకున్నాయా లేదన్నా ఒక ఎంట్రు కూడా కదలేదు లేదన్నా నాకు మామూలుగానే ఉన్నాయి సారు బాగా చదవలేదన్నా ఏంది సారు మీరు ఆ రోజు జైల్లో చదువుతూ ఉంటే నాకు రోమలు నిక్కబడుచుకున్నాయి సార్ ఎందుకో టెన్షన్ పడుతున్నారు సరే ప్రెస్ మీట్ లో విప్లవ ద్రోహిని ఏదో చదివారు కదా అందులో చివరి లైన్ చెప్పండి చరిత్ర ఆగ్రహంతో ఒక ద్రోహిని తంతుంది కాలం కనకనమంటూ నిప్పుల కలిమై కాల్చి వేస్తుంది ద్రోహుల రక్తంతో విప్పలో మెరుపుకుతుంది ఆహా ఎంత గొప్ప కవి సార్ మీరు నన్ను వీరుడని మీరు రాస్తారు విప్లవ ద్రోహి అని మీరు రాస్తారు సార్ ఒక చిన్న టెస్ట్ సార్ మీకు నేను వీరున్నా లేదా విప్లవ ద్రోహినా చెప్పాలి కరెక్ట్ గా చెబితే వదిలేస్తా ఓకేనా మీకు థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఏంటి ఎంతసేపు పట్టింది కవి గారికి ఒక చిన్న టెస్ట్ పెట్టిన ఏం టెస్ట్ నేను వీరుడా విప్లవ ద్రోహిన చెప్పమన్నాను చెప్పినాడా చెప్పలేక పోయిండు ఇంతకీ నువ్వు వీరుడా లేదా విప్లవ ద్రోహివా ఏంది సార్ టెస్ట్ పెట్టమంటారా నీకు కూడా రంగారెడ్డి గారు నయంకి మ్యాటర్ ఏంటో సింపుల్ గా సూటిగా చెప్పండి ఏం లేదన్నా కోకపేట చిరు ఉన్నది కదా దాని పక్కన వంద కోట్ల ప్రాపర్టీ మా తాతలు సంపాదించినారు అర్జున యాదవ్ అనే హైదరాబాద్ రోడ్డు షీటర్ అన్న కబ్జం చేసినాడు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఆరు మంది వాళ్ళనైతే నేనే డీల్ చేసుకుని ఉండేవాడిని కానీ ఏనుగు రమణ ఉన్నాడు వాళ్ళతో నీ కూడా అన్న మాజీ నక్సలైటు మీకు తెలుసు ఉంటుంది లేన్న వాడిని టచ్ చేయాలంటే అందరికీ షివరింగ్ వస్తుంది ఒక్క సంవత్సరంగా కంటి మీద కునుకు లేకుండా ఉందన్న ఈ బాధ పురుగు తొలిచినట్టు తొలిచేస్తుందన్నా ఆ పురుగుని తీసేసిన వాడికి ఇరవై కోట్లు ఇరవై కోట్లు ఇస్తానికి రెడీగా ఉన్నానన్న బాబు విన్నావు కదా ఏనుగుల రమణ ఉన్నాడంటే ఇంకా పంచాయతీలో ఎవడు ఏలు కూడా పెట్టలేడు పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్షనిస్టులకే ఉత్తబడుతుంది మరి నువ్వు డీల్ చేయగలవా చూద్దాం పదన్న ట్రై అయితే చేయాలి కదా నేను కూడా ఎప్పటి నుంచో వింటున్నా రమణ గురించి ఒకసారైనా కలవాలి కదా సార్ కోసమే మీటింగ్ ఒప్పుకున్నా వచ్చారు కదా బిర్యానీ తిని దొబ్బేయండి పంచాయతీ లేదు ఏం లేదు మీ నాయన ఆల్రెడీ మాకు రాసిచ్చేసిండు ఇక డిస్ప్యూట్ లేదు ఏం లేదు ఎంత మందిని తీసుకొస్తావా నువ్వు డిమాక్ పనిచేస్తలేదా నీకు ఎన్నిసార్లు తండ్రి పంపించినా కూడా బుద్ధి రాదేంది వా కడుపుకి ఏం తింటావా నువ్వు మా వాడికి దొరకని పూరలందరినీ తీసుకొస్తావేందా నువ్వు ఇదంతా ఒక టైం పాస్ గేమ్ లాగా ఉంది కదయ్యా సార్ ఉన్నారు కాబట్టి బతికి బయటకు వెళ్తున్నావు ఓ పోయి ముక్కల కూర తిని వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా ఉరుకో
ఏనుగుల రమణ కూలిపోవడం ఒక పెద్ద సంచలనమైంది ఈ దెబ్బకి మాజీ నక్సరైట్లంతా నయీం దగ్గరికి చేరిపోయారు నయీంకి ఒక సైన్యం ఏర్పడింది కానీ ఒక్క వ్యక్తి మాత్రం రాలేదు అతడే చంద్రణ్ణ ఇబ్బంది పడకపోతే నా దగ్గరికి రావచ్చు కదనా నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే ఎంత బాధగా ఉందో చెప్పలేను నువ్వు నా తొలి గురువు అన్నా ఇప్పుడు ఈ నయం ఇలా ఉన్నాడంటే అది నీ వల్లనే నేను బతికున్నంత వరకు నిన్ను గొప్పగా చూసుకుంటా నాతో వచ్చేనా యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ దానయ్య ఇన్సిడెంట్ తో ఆ రచయితల సంఘం నుంచి నలుగురు రిజైన్ చేశారు అందరూ సైలెంట్ అయిపోయారు you did a wonderful job by killing danaya you know but naim bite unna vaala sangathi sare mari adilo unna vaala sangathi enti even ni enemies sagar mohan reddy kuda jail nunchi vidudalai malli adilo kelli payaru i know sir i know that you know but i don't know now you have an army of excellent excellents i don't understand your plans i cannot reveal my plans sir okko sari end telisthe tappa beginning artham gaadu చెస్లో చెక్ పెట్టే వరకు వేసిన ఎత్తు ఏంటో తెలియకూడదు సార్ మాటల్లో మమ్మల్ని మించిపోతున్నావు చేతల్లో కూడా మమ్మల్ని మించిపోవాలని విష్ చేస్తున్నా ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యూ ఆలోచన విధానం వెలుగులోనే అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఏ విషయాన్నైనా ఇక్కడ ఏమి డౌట్ఫుల్ గా లేదు కదా అంతా మన కంట్రోల్లోనే ఉంది ఓకే రైట్ పోలీసులు వస్తున్నారు నువ్వు వెళ్ళి క్యాంప్ లో లడ్చి
నమస్తే అన్నా అన్న బాగున్నావన్నా మా తమ్ముణ్ణి చంపించి ఇక్కడ ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నావన్నా నా లాంటి తోళని ఇంకా ఎంతమందిని చెడగొడతావన్నా జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాక మంచి రంగు తెలావు అన్నా పెళ్ళేమైనా చేసుకున్నావా అక్కెక్కడన్నా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసారా పోలీస్ కుక్క సారీ అన్న చాలా డిస్టర్బ్ చేసి నువ్వు రక్తం మరిగిన రాక్షసులా తయారయ్యా ఉన్నాయి ఇదే పని మీతో ఉన్నప్పుడు చేస్తే నన్ను వీరుడు అన్నారు కదన్నా మీరు కూర్చొని మాట్లాడుకుందా రా నయీ ఏందన్నా మాట్లాడుకునేది రాజ్యం చేతిలో నువ్వు కీలు బొమ్మ అయ్యావు నయీ పాలక వర్గాలు నేను వాడుకుంటున్నాయి ఆ పని నన్ను సొల్లువాగుడు మీకే కదన్నా నేను ఎక్కువ ఉపయోగపడింది దానికి మీరు నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ నా తమ్ముడి చావు చివరికి నన్ను కొట్టేసి స్కెచ్ చేస్తుంది కదన్నా నా దగ్గరే నేర్చుకుని నన్నే చంపడానికి వచ్చావా అంతే కదన్నా మళ్ళా ఇంత దూరం నేను వచ్చినా అంటే అది నీ పుణ్యమే అన్నా నా లెక్క తీరే వరకు నిద్ర పోను నిద్ర పోనివ్వను ఒక్కసారి ఆలోచించిన నాకు నీ మీద పర్సనల్ గా ఏ గ్రిడ్జ్ లేదు ఇదంతా పార్టీ కోసం చేశాను మీరు నా తమ్ముని చంపితే దాన్ని నేను పర్సనల్ గా తీసుకోకూడదు అన్న మీరు నాకు చేసిన అన్యాయానికి మూల్యం చెల్లించక తప్పదు నువ్వు కళ్ళతో చూస్తున్నా కంటికి కనిపించేది ఎవడైనా చూస్తాడు సార్ కనిపించని దాన్ని చూడాలే మనం వాట్ డి యూ మీ అవి పడిలేవు అలా వేసిండు ఫాలో ఆల్రెడీ సర్చ్ చేయ నైన్ ఎక్కడికి తిండ్రు పొదల్లోనా ఎదకాల్సింది పొదల్లా కాదు చెట్ల పైన అన్నా సాగర్ అన్నా ఏందన్నా నువ్వు ఇలా దొరికిపోతే ఎలా అన్నా మన నక్సల ఇట్లు పరువు తీసినావు కదన్నా ఈ పోలీసు వాళ్ళ ముందు నువ్వేంది నీ స్థాయి ఏంది నీ బ్రెయిన్ ఏంది చూడలేకపోతున్నానా రా దిగాయి రా సాగరన్నా సాగరన్నా దిగో మంచి సాగరన్న కూర్చొని మాట్లాడదాం చెప్పినావు ఇప్పుడు పైకెక్కి కూర్చున్నావా ఏంటి సార్ కి మార్నింగ్ ఏ మూడ్ వచ్చింది నేను చూస్తుంటే ఎప్పుడైనా మూడొస్తుంది చాలే చాలా అప్పుడే చాలా ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు కదా ఏం చేస్తున్నావు నిన్ను రుచి చూస్తున్నా బాగుందా సూపర్ గా ఉంది ఇంకా కావాలి తీసుకో మరి
అమ్మా నువ్వు స్కూల్ నుంచి పాప నేర్ తీసుకొస్తారు మారా నాకు చెప్పాలి నువ్వు ఈ పాపని చూసుకో ఇప్పుడే కదా చూసిన మళ్ళీ చూడు సిగరెట్ కోసం రెండు గంటలు నడిపించావు కదన్నా ఇంత పిచ్చి అయితే వెళ్ళగన్నా సిగరెట్ నేను అడగలేదు కదా నా బ్రాండ్ నీకు ఎలా తెలుసు నాకు కాక ఇంకెవరికి తెలుస్తుందన్నా మోహన్ రెడ్డి అన్న ఆగుండ్రి అన్నను సిగరెట్ తాగనివ్వండి చాలా దూరం నుంచి వచ్చినట్టున్నాడు దేనికోసం జైళ్ళ కూడా అంతే చాలా కష్టపడి తప్పించేవాడిని అన్న కోసం ఫుడ్ లేకపోయినా పర్లేదు కానీ సిగరెట్ లేకపోతే సచ్చిపోతాడు నువ్వు తాగన్నా అర్జెంట్ ఏం లేదు ఎంజాయ్ యువర్ స్మోక్ ఒక్క సిగరెట్ ఇస్తే గంట సేపు క్లాస్ చెప్పేటోడు నాకు మీకు తెలుసా అన్నకు తెలియని మిలిటరీ విషయాలే లేవు మొత్తం మొత్తం అన్న దగ్గరనే నేర్చుకున్నా నీ శిష్యుడు నిన్నే మించిపోయాడంటే గర్వపడాలి నువ్వు నయం ప్లీజ్ రెస్క్యూ మీ ఒకనాటి మన స్నేహం కోసమైన వదిలే నీ విషయంలో నేను తప్పులు చేశాను నీ మీద నాకు ఇప్పటికీ చాలా రెస్పెక్ట్ ఉందన్నా నువ్వు నా గురువు అన్నా అందుకే నేను నిన్ను తాకడం లేదు అన్న కొంచెం రైస్ ఉడికిందేమో చూడవా సరే అక్క ఓ కుమార్ అన్న ఎంతసేపు కోస్తావు చేస్తున్నా లేక ఏమైంది సాంబకుమార్ గొంతే కదా ఏమైంది కుమార్ సిరాజుద్దీన్ అన్నంలో విషయం కలిపాడు సాంబన్న పట్టుకున్నాడు ఇది నయం పనే వాడి సంగతి ఏందో చూడాలి ఇప్పటికే లేట్ అయింది ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాడు కోర్టు గాడిని సెంట్రీ పోస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు ఇంట్రా కట్ చేస్తున్నాడు మమ్మల్ని చంపేసినాక తర్వాత ప్లాన్ ఏంటి చెప్పు నాకు తెలుసు నయం నిన్ను కలుస్తాడు చెప్పన్నాడికి క్యాంప్ దగ్గరికి పిలుస్తున్నారు సిరాజ్ని కొట్టేయడమే బెటర్ అవును వాణ్ణి వదలద్దు లేదన్నా మన టార్గెట్ నయం వాణ్ణి పట్టుకోవడానికి సిరాజ్ని యూజ్ చేసుకోవాలి సాంబా నీ ప్లాన్ ఏంటి నయం వీడిని డైరెక్ట్ గా కలవాడు మనకన్నా ఎక్కువ టెక్ జాగ్రత్తలు పాటిస్తాడు వీడిని నయం మనుషులు కలిసి నయం దగ్గర తీసుకెళ్తారు సిరాజు నయం ని కలవగానే మనం ఫాలో అవుతున్నామని వాళ్ళకి చెప్పేయడా అన్నా 
నన్ను పూర్తిగా చెప్పనిస్తారా అన్నా ఆగండి చెప్పు సాంబా సిరాజ్ ఫ్యామిలీ ఉండేది మన రాచకొండ దళం ఏరియాలోనే మన దళం వాళ్ళని ఎత్తుకొచ్చి దళంతో ఉంచుకుంటుంది సిరాజ్ ఏమైనా డ్రామాలాడితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకే ప్రమాదం కాబట్టి ఆడడు మనం సిరాజ్ ని ఫాలో అవుతాం నయీం డెన్ మీద అటాక్ చేస్తాం ఇదంతా సాధ్యమవుతుందా చూడనా వాడి ఇప్పుడు మనకు నంబర్ వన్ ఎన్ని వాడిని చంపకుండా ఇక్కడ కూర్చొని చర్చలు చేసుకుంటూ ఉంటే వాడు మన వాళ్ళందరినీ చంపుకుంటా పోతాడు ప్లాన్ బాగానే ఉంది నీకేం కావాలి నాకు అర్బన్ యాక్షన్ లో అనుభవం ఉన్న ఇరవై మంది కావాలి ఓకే బెస్ట్ స్క్వాడ్ మెంబర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకో నీకు కావాల్సిన లాజిస్టిక్స్ పార్టీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మళ్ళీ కలుద్దాం సాగర్ మోహన్ రెడ్డిల ఎన్కౌంటర్లతో నయీం రెచ్చిపోయాడు అతడు మేము కలిసి నక్సలైట్లను దొరికిన వాళ్ళని దొరికినట్టు చంపుకుంటూ వెళ్ళాం నయీం హెల్ప్ తో మేము దాదాపు వంద మంది నక్సల్స్ ని చంపాము ఇదంతా మేము క్రాంతి సేన హైదరాబాద్ కోబ్రాస్ కరీంనగర్ కోబ్రాస్ నల్లమల కోబ్రాస్ బ్లాక్ కోబ్రాస్ వంటి పేర్లతో చేశాము మాకు చక్క చక్క ప్రమోషన్లు వచ్చాయి అందరికీ క్యాష్ రివార్డ్లు వి బికేమ్ రిచ్ అండ్ ఫేమస్ మరోవైపు నయీం మా పోలీసుల సహాయంతో ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు నిజంగానే హైదరాబాద్ ని తెలంగాణని దున్నేశాడు నయీం సొంతంగా ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ నే ఫామ్ చేశాడు డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్స్ వీక్ ఓనర్స్ ఉన్న ల్యాండ్స్ వివరాలని రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ అందిస్తారు ఆ ల్యాండ్స్ ని నయీం బినామీల పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయిస్తారు ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్లు మా పోలీసుల సహాయం ఎలాగో ఉంటుంది మా డిపార్ట్మెంట్ లో కనీసం ఇరవై మంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు వంద కోట్లకు పైగా సంపాదించారు నయీం అయితే డబ్బుల్ని డంపుల్లో దాచిపెట్టాల్సి వచ్చింది ఇక నా సంపాదన అంటారా మీరే ఊహించుకోండి బట్ ప్రతి యాక్షన్ కి అనేక రియాక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రభుత్వం ఒక హంతకి నయీం ని పనిముట్టుగా మార్చుకొని రాజ్యం నక్సలైట్లని విప్లవకారుల్ని చంపిస్తున్నది విప్లవానికి వెన్ను చూపి దిగజారిపోయిన చంద్రన లాంటి ఎక్స్ నక్సలైట్లందరినీ చేర్చుకుని కొంతమంది దుర్మార్గులైన పోలీసుల సహకారంతో నయీం విప్లవకారుల్ని వెంటాడి వేటాడి చంపుతున్నాడు నయీం వెనుక రాజ్యం ఉన్నది ఈ రాజ్య హింసకు వ్యతిరేకంగా మేము నిరసన తెలుపుతున్నాం మీ నైన హార్ట్ ఇప్పుడు నీ చేతుల్లో ఉంది నేను చెప్పింది విన్నావనుకో ఇంకా కొన్ని రోజులు కొట్టుకుంటుంది లేకపోతే ఆ ముగ్గురు గుండెలాగిపోతాయి
ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అది అది సాంబకుమార్ చాలా నిఘా పెట్టిండ నా క్యాంప్ మీద నేనేం చేయలేకపోయినా అన్న సారీ అన్న పర్లేదురా నువ్వు సేఫ్ వచ్చినావు కదా అది చాలు నా కోవటుని నా మీదే ఉసిగొల్పిండ అనమాట అది పోలీసు వాళ్ళు కాదు సాంబకుమార్ టీం మారా నువ్వు టెరెస్ మీద వెళ్ళు యాదనా నువ్వు ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళు నువ్వు మన వాళ్ళందరినీ అలర్ట్ చేయి ఓకే నాయ్ సార్ చావు నా చేతుల్లోనే ఉంది నిన్ను చంపకుండా నేను చావను షిఫ్ట్ ద బాడీస్ టు ద లా ఆర్డర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ కంప్లీట్ ద ఫార్మాలిటీస్ అండ్ యా డోంట్ అలవ్ ద మీడియా అంటల్ దెన్ ఓకే ఓకే సార్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీరు టైంకి రాకపోయి ఉంటే కష్టమయ్యేది వెల్ ఎక్సెప్ ఫర్ సాంబా ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ డైట్ బట్ అసలు కావాల్సిన వ్యక్తి తప్పించుకున్నాడు కదా వాడికి పోతాడు లేదు సార్ ఏంది మేడం డల్ గా ఉన్నారు యాక్చువల్లీ మేడం నీచ్ ఫేవర్ ఫ్రమ్ యూ ఇప్పుడు వద్దులే ఎస్కే పర్లేదులే హీ డజన్ మైండ్ చెప్పుండ్రి మేడం మేడం వాళ్ళ చెల్లెల కూతురు బెంగళూరులో జాబ్ చేస్తుంది ఆమె ఒక బిహారీని లవ్ చేస్తుంది అది వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇష్టం లేదు అరకొకసారి వార్నింగ్ ఇవ్వాలి ఈ సిచ్యువేషన్ లో నిన్ను అడగడం నాకు ఇష్టం లేదు నో ప్రాబ్లం మేడం బట్ బెదిరిస్తే ఈ కాలం పిల్లలు ఎవరింటారు యూ డోంట్ వరీ ఐ విల్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
నక్సలైట్ల వ్యవహారాలు కొన్నిసార్లు విచిత్రంగా ఉంటాయి మొన్నటిదాకా సాంబకుమార్ పెద్ద నక్సలైట్ లీడర్ ఇప్పుడు సడన్ గా పోలీసులకు లొంగిపోయాడు ఆరోగ్య కారణాల వల్లనే నేను నక్సలైట్ ఉద్యమం నుంచి బయటకు వచ్చేసాను ఆ కారణాలని నేను నమ్మను మోస్ట్లీ పార్టీలో పవర్ స్ట్రగుల్ కారణమై ఉంటుంది ఇలా బయటకు వచ్చేస్తే నైమ్ ఊరికే ఉంటాడా ఉండడని మనకే తెలిస్తే సాంబకుమార్కి తెలియదా అందుకే టీవీపీలో చేరాడు ప్రముఖ నక్సలైట్ నాయకుడు సాంబకుమార్ గారికి తెలంగాణ విమోచన పార్టీ స్వాగతం పలుకుతుంది సాంబకుమార్ గారిని మన పార్టీకి పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడిగా ప్రకటిస్తున్నాను టీవీపీ తెలంగాణ ఉద్యమ పార్టీ కాబట్టి అందులో చేరితే నయీం తనని వదిలేస్తాడని సాంబకుమార్ ప్లాన్ అలా వదిలేస్తే వాడు నయీం ఎందుకు అవుతాడు నువ్వు సాంబకుమార్ కొట్టేస్తే సీవీకి కాల్తుంది ఆడికి కాల్తే నాకేమైతే సార్ సీవీ రాబోయే రాష్ట్రానికి కాబోయే సీఎం రా అంత లేదులే సార్ రాష్ట్రం ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఈడెప్పుడు గెలవాలి సీఎం ఎప్పుడు ఇవ్వాలి సార్ ఢిల్లీలో మేడం సీవీతో రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉందని సమాచారం తీయండి సార్ గా ఢిల్లీకి పోతే వీడిని ఎందుకు రా వచ్చిన బిడ్డ అని ముచ్చట పెట్టేటోళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు సార్ ఆయమ్మ కాదు కదా ఆ యమ్మ తన పని చేసే వాచ్ మెన్ కూడా ఈయన ముఖం తిరిగి చూడ్డు సార్ ఈడు ఈడి వేసాలు చూడు నయీం సాంబకుమార్ జోలికి వెళ్తే మాత్రం సీవీకి కోపం తెప్పించిన అవుతావు చేత్ ఓకే ఉండండి సార్ ఇప్పుడు ఆడికే దమ్కిస్తాను చూడండి రే అబ్బో అంతుందా నీకు నంబర్ చెప్పుండి రే ఇప్పుడే చేస్తా నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ జీరో ట్రిపుల్ టూ డబుల్ త్రీ హలో నయీం నయీమా ఏంది నయీం ఎవరో తెలియకుండానే ఉద్యమాన్ని నడిపిస్తున్నావా సరే చెప్పు చెప్పేదేమలా చేసుడే ఏం చేస్తావేంది నా ఎనిమి అని తెలుసు కూడా ఆ సాంబకుమార్ అని పార్టీలో చేర్చుకున్నావా అవును అయితే ఏంది అయితే ఏందా నువ్వు ఒక డెడ్ బాడీని నీ పార్టీలో చేర్చుకున్నావు తెలుసా సాంబకుమార్ జోలికి వెళ్తే మంచిగా ఉండదు మళ్ళా చెప్తున్నా ఇది తెలంగాణ ఉద్యమ పార్టీ నువ్వు తెలంగాణ ద్రోహి అవుతావు చూసుకో ఆహా నువ్వేదో తెలంగాణకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయినట్టు మాట్లాడుతున్నావే ఆడు బతుకడు నువ్వు నీ ఉద్యమం సంగతి చూసుకో ఇందులో ఏళ్ళు గిళ్ళు పెట్టకు పెడితే మీ ఇద్దరి శవాలు ఒకేసారి ఊరేగింపు వెళ్తాయి చూసుకో ఎవరో క్రేజీ గాయ్ నాకు తెలిసి ఇలా ఆయన ఎవరు బెదిరించి ఉండరు నీకు అసలు భయం అనేదే లేదా చిన్నప్పటి నుంచి ఫైట్ చేసుకుంటూనే వస్తున్నా సార్ ఐమ్ అ వారియర్ నాట్ అ సర్వైవర్ బతికేవాడికి భయం ఉంటదేమో గానీ పోరాడేవాడికి ఉండదు సార్ నిరాశి స్కార్పియన్ కదా అయితే ఎక్కడో చదివా తేలు రాబోయే ప్రమాదం గురించి ఎప్పుడు భయపడదంట ఎందుకంటే అదే పెద్ద ప్రమాదకరమైంది కాబట్టి నా కేర్ టేకర్ మీరు ఉండేటప్పుడు నాకేం భయం సార్ అనుకున్నంత అయింది ఈ ప్రమాదకరమైన తేలు సాంబకుమార్ ని కాటు వేయనే వేసింది సాంబకుమార్కి నివాళులు అర్పించడానికి వెళ్తున్న సివి కాన్వాయ్ మధ్యలో ఆగింది ఎంత ధైర్యం వాడికి నా పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడికే స్పాట్ పెడతాడా నాకే డైరెక్ట్ గా ధమ్కి ఇస్తాడా మన చేతికి రాష్ట్రం రాని ఈ సంగతి ఏదో తెలుస్తా కొత్త రాష్ట్రంలా సివి ఒక్కడే డాన్ ఇంకెవ్వళ్ళు ఉండొద్దు అప్పుడు తన ఫ్రెండ్ తో సివి ఏం చెప్పాడో నయంకి తెలిసిపోయింది చెన్నమనేని వెంకట్రావు అను నేను శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన అందరూ ఊహించిందే జరిగింది కొత్త రాష్ట్రం వచ్చేసింది సివి సీఎం అయిపోయాడు భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్దతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని 
భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగ ద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను ఒక్కోసారి మన తెలివిని అహంకారం డామినేట్ చేస్తుంది అప్పుడు మనం మూర్ఖులం అయిపోతాం భువనగిరి ఎమ్మెల్యే వాసురెడ్డి విషయంలో నయీం అలానే ప్రవర్తించాడు వాటర్ ట్యాంక్ ఓపెనింగ్ ఇప్పుడు అవసరమా సార్ మనకి నువ్వు అసలు నాకు పోయావా నయం గారికి పోయావా మీ మేల్కోరే చెప్తున్నా సార్ అంటే వాటి బెదిరిస్తే బెదిరిపోయి అన్ని ప్రోగ్రాంలు ఆపేసుకుని మూసుకొని ఇంట్లో కూర్చొని అనిమల్ చాలా చూసుకోవాలా నయీంతో పెట్టుకుంటే చాలా కష్టం సార్ ఒకటి చెప్పు భువనగిరి ఎమ్మెల్యే నేనా వాడా మీరే మరి నేను ఏ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాలో దేనికి వెళ్ళదు చెప్పనికి ఆ నయం గడవడు భువనగిరి తన అడ్డా సార్ ఇక్కడ ఎవరు ఎమ్మెల్యే అయినా తన మాటే వినాలనుకుంటాడు మీరు ఎన్నారే కదా ఇక్కడ విషయాలు మీకు తెలియదు ఈ వాసురెడ్డి ఎవ్వరి మాట వినడని చెప్పు ఆ నయం సాలేగాడికి ఏమైంది చూస్తా సార్ ఏమన్నా దుబాయ్కి వెళ్ళి నువ్వు మంచిగా సంపాదించినా వెంటనే గతంతా తెచ్చి ఇక్కడ ఖర్చు పెడితే జనం కుక్కల్లా నీ వెంట పడతారనుకుంటివా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నయం నేను ఎమ్మెల్యే గెలిచిన నా కన్స్టెన్సీ పనులు నేను చేసుకుంటున్నా గందరు తప్పేమున్నది ఏం సారు మీ సార్ ఇక్కడ కొత్త కదా చెప్పలేదా మన గురించి భువనగిరి నయీం అడ్డ నయీం గడ్డ నయీం అంటే భువనగిరికి పులిపిట్ట దుబాయ్ నుంచి ఎవరో వచ్చి డబ్బులు సిరుతూ ఏరుకోండి ఏరుకోండి అంటే ఏరుకోనికి ఇజ్జత్ లేని వాళ్ళు ఎవరు లేరన్నా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఎవలైనా నయీంకి తెలవకుండా ఒక ఆకు కూడా ఆడదన్నా ఇక్కడ నీ ఇష్టం అల్ల ఇక్కడనే ఉంటావా లేదా మళ్ళీ దుబాయ్కి వెళ్తావా చూసుకో ఇది మా ప్రభుత్వం ఇది నా నియోజకవర్గం ఇది ఇది నయీంది ఇక్కడ గాలి నీరు నేల అన్ని నయీంది ఇక్కడ నేనే ప్రభుత్వం అర్థమైందా అర్థం కాకపోతే దుబాయ్ నుంచి ఈడికి ఎందుకు వచ్చాను రాని బాధపడతాం చూసుకోమని నేను చేసిన తప్పేంటో నాకు తెలుస్తలేదు తెలుస్తుంది కానీ ఇంకా వాటర్ ట్యాంక్ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి అనిమల్ ఛానల్ చూస్తూ కూర్చో వెహికల్స్ వెనక్కి తిప్పమంటారా నో ముందుకే వెళ్ళు వాడే మీకు తోడు నేను చూస్తా వానిరా నేను అనిమల్ ఛానల్ చూస్తానని వాడికి అలా తెలుసు అతనికి అన్ని చోట్ల కళ్ళు చెవులు ఉంటాయి సార్ తెలుస్తా ఉంది రాత్రిక దుప్పటి కప్పుకోమ్మా ఇది అరుదైన పాము సార్ ఈ ప్రాంతంలో ఉండదు చూడ్డానికి నాకు పాములా కనబడుతుంది కానీ అంత ప్రమాదకరమైనది కాదు కాకపోతే దీన్ని ఎవరు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వదిలేశారు ఇది నయీం పనే సార్ అతను మాట వినకుంటే ఇలా వార్నింగ్ ఇస్తాడు ఆ తర్వాత ఉంటది అతను విశ్వరూపం మనం దుబాయ్ వెళ్ళిపోదామండి పాప కూడా బాగా జ్వరంగా ఉంది నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఈ రాజీనామా లెటర్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం పాప ఎలా ఉంది జ్వరం వచ్చేసిందన్నా అయ్యో పర్లేదన్నా బట్ ఈ పాముల్ని వదలడం ఏందో ఆ నయం గాడు కాలేజ్ డేస్ లో సోపోతల మెడలో పాములు వేస్తుండేనట అసలు వాళ్ళింట పాముల్ని తేలను పెంచుతుండేనట సార్ అవును విన్నా మొత్తం ఫ్యామిలీనే తేడాగా ఉంది మొన్నగా మధ్య మా బంధువు ఒకరిని ఓ ల్యాండ్ విషయమై వీని గెస్ట్ హౌస్ పిలుచుకుండంట అక్కడ ఒక సీసాలో చిన్న చిన్న పాములు ఓ పది ఇరవై ఉన్నాయట వాటిని నేల మీద ఓసి ఓ కత్తి తీసుకొని వాటిని కచ్చ 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 ముక్కలు ముక్కలుగా నరికిండంట వాడి కన్ను చూస్తే ఎర్రగా అయినాయట మా వాడికి హుచ్చబడ్డదంట ఎక్కడ సంతకం పెట్టమంటే అక్కడ పెట్టి ఒకటి ఉరుక్కుంటూ వచ్చేసిండంట నేను విన్నాను ఇలాంటి కథలు వాడి గురించి సరే మీరెందుకు రిజైన్ చేశారని నేను అడగను నాకు ఎరికనే మీరెక్కడ అరేకరం జాగ సంపాదించుకోవాలన్నా నాలుగు పంచాయతీలు చేసి పది రూపాయలు సంపాదించాలన్నా వాడు అడ్డం తగులుతుండు మీ వ్యాపారాలేవో మీరు చేసుకుంటున్నా నైమ్ ట్యాక్స్ పేరుతో మీ తాన కోట్లు కోట్లు కక్కిస్తున్నాడు శివానంద స్వామి బయలుదేరారు సార్ మీకు తెలియదని కాదన్నా మన ప్రభుత్వం వచ్చిందని సంతోషించే పరిస్థితి లేదు వాడెప్పుడు ఏం చేస్తాడని భయం భయంగా బతుకుడే సరిపోతుందన్నా అందుకే రిజైన్ చేసి గమ్మనుకోకుంటే పోతుందని మీ తానకు వచ్చినామన్నా 
ఎప్పుడు పేల్తుందో తెలియని ఒక టైం బాంబ్ మీద కూర్చున్నట్టుంది సార్ ఇక్కడ మా కండిషన్ తీసుకోండి అనంతపూర్ అభిమానులు పంపిర్రు నాటివి టేస్ట్ మామూలుగా లేదు హెల్త్ కి చాలా మంచిది ప్రతి దానికి ఒక టైం ఉంటుంది వాసు మీ టైం బాంబు ని డిఫ్యూజ్ చేయడానికి కూడా ఒక టైం ఉంటుంది ఒక పని అయి నీ ఫ్యామిలీని తీసుకొని పది రోజులు యూరోప్ టూర్ పోయిరా ఓకే అన్న మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి లీవ్ ద డెవిల్ టు మీ అన్నట్టు పూర్తిగా తినేల్లూరు వాసిరెడ్డి కూర్చోబడి మీ తానుకు వచ్చిండా ఏమైంది సారు మ్యాటర్ సీరియస్ అనిపిస్తుంది సారీ టు సే దిస్ నైమ్ నిన్ను హన్ చేయడానికి సివి టాక్టికల్ టీమ్ ఫామ్ చేశాడు వాడ ఎంపీకి తోడు సార్ మీరున్నారు కదా లేదు నయం మమ్మల్ని అందరినీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు టెర్రర్ బాస్ చింటు సార్లని తీసుకొచ్చారు అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు టాక్టికల్ టీమ్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారని కూడా తెలియట్లేదు మొత్తం సీక్రెట్ గా ఉంచారు డిపార్ట్మెంట్ లో మనోళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు కదా మన బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే స్టేట్ డివిజన్ వల్ల మన వాళ్ళంతా ఆంధ్రాకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయారు ఈవెన్ చటర్జీ సార్ కూడా ఆయన ప్లేస్కి వచ్చిన టెర్రర్ బాస్ మాకు అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వట్లేదు నువ్వు వాసిరెడ్డి జోలికి వెళ్ళుండాల్సింది కాదు నయ్యం ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెండర్ యునో వాసిరెడ్డి ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ది సీఎం అంతకన్నా పెద్ద తప్పు నువ్వు సీవీని డైరెక్ట్ గా బెదిరించడం నేను ఆ రోజు చెప్పాను ఎనీవేస్ యూ టేక్ కేర్ అండ్ బీ కేర్ఫుల్ వీ ఆర్ హెల్ప్లెస్ గ్రేట్ సార్ నేను తప్పు చేసిన కాబట్టి నేనే బలవ్వాలి మీరంతా సేఫ్ నా లైఫ్కి థ్రెట్ వచ్చేసరికి మీరు హెల్ప్లెస్ అని ఎస్కేప్ అవుతున్నారు గ్రేట్ అలా కాదు నయ్యం నేను సేవ్ చేసే పరిస్థితిలో మేము లేము అవును సార్ నా హెల్ప్తో మీరు వందల మంది నక్సలైట్లను చంపిండ్రు ప్రమోషన్లు పైన ప్రమోషన్లు తీసుకున్నారు నేను చేసిన ప్రతి క్రైమ్లా మీరు లాభం పొందిండ్రు వందల కోట్లు సంపాదించిండ్రు ఇప్పుడు సడన్ గా వచ్చి సీఎం నా తలకి గన్ ఏం చేసిందని చెబుతున్నారు నా ద్వారా మీరు అన్ని సంపాదించిండ్రు నాకు మాత్రం మిగిలింది ప్రాణభయం పలిపుసు నేను సార్ వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ఫుల్ మీరు బాగునండి సార్ వందేళ్ళు బతకండి ఏది జరిగినట్టు మీ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయండి మొదట నక్సలైట్లు నన్ను వాడుకొని వదిలేసిండ్రు ఇప్పుడు మీరు కూడా అదే చేసిండ్రు ముళ్ళు నీ ముళ్ళుతోనే తీయాలా అనే సిద్ధాంతం ప్రకారం నక్సలైట్లు నీ ముళ్ళుని నయీ మన ఈ ముళ్ళుతో తీసేసిండ్రు మీరు ఇప్పుడు ఈ ముళ్ళు మీకు అడ్డంగా ఉందని దీన్ని కూడా తీసేస్తుండ్రు నో ప్రాబ్లం సార్ ఊపరలాహర్ నా నసీబ్ని బట్టి జరుగుతుంది సీఎంఏ డిసైడ్ అయ్యాక నేనేం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సార్ మీరెప్పుడు ఐ టేక్ కేర్ అని టోడు అది నిజమే అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు యూ టేక్ కేర్ అంటున్నారు సారీ నైమ్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పెయిన్ నో సార్ you never understood my pain maybe nobody in this world bhai sir nay power chala chitram ainadi adi okka degara okkari degara ekko kaalam undadu adi nayam degara unnanta kaalam nayam ke eduru ledu rashtramlo atyanta powerful vyaktulu support chestunanta kaalam ataniki tiruguledu ippudu rashtramlo దేశంలో అత్యంత పవర్ఫుల్ వ్యక్తులు అతని చావుని నిర్ణయించారు దాన్ని ఆపే శక్తి ఒక దేవుడికి మాత్రమే ఉంది
ఎన్నాళ్ళకన్నా ఎలా ఉన్నావు ఇదిగో ఇలా ఉన్నాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నేను మంచిగున్నా కూర్చో చెప్పన్నా పద్దెనిమిదేళ్లుగా జైల్లోనే ఉన్నాను నయీం న్యాయంగా అయితే పద్నాలుగు సంవత్సరాలకే క్షమాభిక్ష రావాలి కానీ నా గ్రహాలేదు నువ్వు సహాయం చేస్తే వస్తుందని నీ దగ్గరకు వచ్చాను నీకు తెలిసిన ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్స్ ద్వారా ప్రయత్నం చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది అయ్యో నువ్వు రాంగ్ టైంలో రాంగ్ మనిషి దగ్గరకు వచ్చినావన్నా ప్రజెంట్ నా పరిస్థితి చెబితే నువ్వు నమ్మవన్నా ఏమైంది నయం నేను నా చావు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా అదేంటి నిన్ను చంపేవాళ్ళెవరు నక్సలైట్ ఉద్యమం కూడా లేదు కదా ఇక్కడ ఇప్పటిదాకా నన్ను ఎవరైతే ఉపయోగించుకున్నారో వాళ్లే చంపబోతున్నారు పోలీసులా పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పవర్లో ఉండేవాళ్ళు ఏం చెబితే అది చేస్తారు వాళ్ళ ఉద్యోగానికి ప్రమాదం వస్తుందనుకుంటే ఎవరినైనా లేపేస్తారు అయ్యో ఏం చేయలేమా లేదన్నా నాకు తెలుసో తెలియకో నాకన్నా ఎక్కువ పవర్ ఉన్న వాళ్ళకి శత్రువునైనా అదే అదే నేను చేసిన తప్పు నువ్వు దర్జాగా బతుకుతున్నావు అనుకున్నాను కానీ ఇది ఊహించలేదు నయ్యం వదిలేయనా తలరాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు అయితే నీతో ఒక మాట చెప్పాలన్నా ఎంతైనా మీతో జైల్లో ఉన్నప్పుడే బాగుండే అన్నా అన్నలు ప్రేమిస్తే ప్రాణమేస్తారు కానీ ఈ పోలీసు వాళ్ళు మనతోనే ఉంటూ మన చావునే కోరుకుంటారు పార్టీలో ఉండేటప్పుడు సంతోషం ప్రశాంతత ఉండేటివి ఈ పోలీసులతో చేరాక భయం ఆందోళన పోరాటం ఇంతే పోలీసుల నక్సలైట్లా అంటే మాత్రం నేను నక్సలైట్లనే ఎంచుకుంటా అన్నలు కూడా నీలాంటి ఒక వ్యక్తిని చూడలేదన్నా నమ్మిన విలువలకి కట్టుబడి ఎవరికి సరెండర్ అవ్వకుండా ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా బతుకుతున్న వ్యక్తిని అస్సలు చూడలేదన్నా అదేం లేదు నయం నేను అర్థం చేసుకోగలను నయం నీ పరిస్థితి నువ్విలా మారడానికి పార్టీ వైపు నుంచి కూడా తప్పులున్నాయి నీ విషాదం ఏంటంటే నిన్ను పార్టీ వాడుకొని నీకు అన్యాయం చేసింది ఇటు ప్రభుత్వం పోలీసులు కూడా నిన్ను వాడుకొని నీకు అన్యాయం చేశాయి చివరికి నిన్ను కాపాడే వాళ్ళు ఎవరూ లేకుండా పోయారు నేను ఫేట్ నమ్మను కానీ ఇది ఫేట్ తప్ప ఇంకేం కాదు కరెక్ట్ గా చెప్పిన నువ్వు ఒకడివే నన్ను అర్థం చేసుకున్నది ప్రతి దశలో నీ జీవితాన్ని ఎవరో ఒకరు మలుపు తిప్పుతూ వచ్చాను నీ పాటికి నువ్వు కరాటే నేర్చుకుంటుంటే చంద్రన్ వచ్చి నేను ఇందులోకి లాగాడు ఆ తర్వాత మీ అక్కను ఏదన్నా రేప్ చేయబోవడంతో నీ లైఫ్ టర్న్ అయింది ఆ తర్వాత ఎస్కే వచ్చి నిన్ను పార్టీకి యాంటీగా మార్చేశాడు ఇప్పుడు ఫైనల్గా నీ లైఫ్లోకి డెడ్ అండ్ లాగా ప్రవేశించాడు సీఎం సివి ఇదంతా ఫేట్ అంతే నీ లైఫ్ అనేక మలుపులు తిరిగి ఇక్కడ ఆగింది ఎలా మొదలై ఎలా అంతమవుతుంది నీ జీవితం చాలా బాధగా ఉంది బట్ ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితి నాది నీ సహాయం తీసుకుని నేను బయటపడదామని ఎంతో ఆస్తి వచ్చాను కానీ నీ పరిస్థితి చూస్తే కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి పర్వాలేదన్నా వదిలే నీకు సహాయం చేయలేకపోతున్నందుకు నాకు బాధగా ఉంది అనా నా పిల్ల మాయిష నిన్ను వదిలిపెట్టి వాడితో వెళ్ళాలంట 
నువ్వు రాక్షసుడు వంట నిన్ను చంపేస్తారంట నాతో రాయి అని తిడుతూ చావ కొడుతున్నాడ్రా కొడుకు నువ్వు పోయి వీణి పెట్టడం వచ్చినా వీడు ఆల్రెడీ చచ్చిపోయండి వీడు నన్నే పీదరే పీదరాట పీదర ఫోన్ చేసినవా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉంది ఎప్పటిసంది ఐదు గంటలకి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కనుకున్నావా ఇల్లు ఖాళీ చేసేసి ప్రాక్టికల్ టీమ్ కేమైనా దొరికిందంటవా గదే అయి ఉంటది సరే ఫోన్ లో డాక్యుమెంట్ లో తగలబెట్టేయండి వెళ్లే దాన్ని కరెంట్ చేయండి ఇల్లు ఖాళీ చేస్తున్నాము ఎప్పుడు ఇప్పుడే ఇప్పుడా ఏమైంది నాయి చెప్పు ఏం కాల ఏమైనా ప్రాబ్లమా మనకేం కాదు కదా నేనున్నా కదా నేనున్నాను కదా రా కూర్చో బోన్ చేయలేదంటేనే ఎందుకు ఈల్ నాకు నచ్చలేదు పాప పాత ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ఇల్లు ఎందుకు మార్చిన నీకు తెలుసా భయపడి మార్చావు ఎవడు చెప్పిండు అంకుల్ చెప్పుకుంటున్నారు తప్పు భయం కాదు అది జాగ్రత్త భయం వేరు జాగ్రత్త వేరు అయితే నీకు భయం లేదా భయం కుక్క లాంటిది మనం బెదిరి పరిగెడితే అది మనల్ని తరుముతుంది అదే ధైర్యంగా ఎదురు నిలబడితే తోక ముడుచుకుని పారిపోతుంది నువ్వు నాతో ఉంటే నాకు భయం ఉండదు పాప నీకు ఇప్పుడు ఎన్నేళ్ళు టెన్ యుర్ నో మోర్ కిడ్ నావ్ యుర్ అ బాయ్ నా తర్వాత మన ఫ్యామిలీ హెడ్ నువ్వే అమ్మని చల్లిని అందరినీ నువ్వే చూసుకోవాలి నేనున్నా లేకపోయినా ధైర్యంగా ఉండాలి స్పైడర్మెన్ లాగా ఎస్ స్పైడర్మెన్ లాగా నేను నీలాగానే డేటబుల్ లాగా ఉంటాను రేపు మన షాద్నగర్ గెస్ట్ హౌస్ లా ల్యాండ్ పంచాయతీ ఉంది దాని తర్వాత ఒక పార్టీ అరేంజ్ చేసిన మీరిద్దరు ఉదయమే వెళ్ళి వంటకి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటారు నేను కొంచెం లేట్ వస్తా ఆ చెప్పు టైర్ పంచర్ అయిందన్నా నయీం డ్రైవర్ ఫోన్ చేసిండు పాపను స్కూల్కి తీసుకుపోతుంటే టైర్ పంచర్ అయిందా మాకి నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పానరా వెళ్లే ముందు బండి చెక్ చేసుకోమని క్యాబ్ మాట్లాడు తీసుకెళ్ళు పాపని ఎండ్లో నిలబడితే చంపేస్తా
ఏంది సారు సడన్ సర్ప్రైజ్ షాక్ అయినా ఏం నయ్యి మాకు లేదా దావత్ అయ్యో మీకు లేకుండా మేడం మొన్న మీకు కాల్ చేసినా సార్ కాల్ కలవాలా ఎస్ ఐ వాస్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఓ ఎస్కే కి మధ్య భక్తి పిచ్చి పట్టిందిలే దేశాల్లోన గుళ్ళన్నీ తిరుగుతున్నాడు